Oggi siamo in un posto paradisiaco. Esattamente siamo a Passo Sella, nei pressi del rifugio Carlo Valentini. Ci aspetta una bellissima ciaspolata. Andiamo fino al rifugio Sandro Pertini. La giornata, come potete vedere, è splendida, un po' fredda. Ma che bello essere qui, una fortuna! Abbiamo superato il rifugio Salei e siamo arrivati al rifugio Friedrich August e adesso continuiamo! Finora tutto bene. C'è da dire che nonostante il sentiero sia un falso piano, con le ciaspole si fa una bella fatica, ma immensamente ripagata da tanta bellezza. Manca poco per arrivare al rifugio Pertini. Meta raggiunta, siamo al rifugio Sandro Pertini, siamo ai piedi del gruppo del Sasso Lungo. Dal rifugio il panorama è uno splendore, qui davanti abbiamo il magnifico gruppo del Catinaccio, qui sotto la Val d'Uron, più in lontananza è il gruppo del Monzoni e la Marmolada. Tra poco si mangia!
si riparte per fare ritorno alla base seguendo lo stesso itinerario dell'andata. Quindi seguiamo il segnavia estivo, il 557, verso il passo Sella. Love at first sight, when I looked in those eyes, all those years ago. Trips to Virginia, so Grandma could meet ya, to start in a family of our own. A few years later, a couple his grayer. Still my favorite one to hold Coffee and red wine And turning down invites To spend an evening on our own Like firework In the nice city sky On the 4th of July I laugh and I'll cry I come alive from a love that sleeps inside. 25 years is pretty good, but I think we can do better. I want a couple more chilly nights cuddled up in our favorite sweaters. These old times. Usciti dal rifugio Friedrich August, dove ci siamo rifocillati. Qui davanti a noi un tramonto meraviglioso e adesso avanti a camminare e ritorniamo a Passo Sella. A nostro malincuore siamo giunti al termine di questa super panoramica ciaspolata dal Passo Sella al rifugio Pertini. Alcune considerazioni sull'itinerario. Come prima cosa ci sono alcuni punti a rischio valanghe, quindi attenzione e consultate il bollettino valanghe prima di partire. Seconda cosa, siccome questa zona è molto ricca di piste da discesa, vi consigliamo di partire presto al mattino e rientrare alla chiusura delle piste onde evitare di intralciare gli sciatori. I punti di ristoro si trovano tutti alla partenza o all'arrivo della nostra ciaspolata e il rifugio Pertini in inverno è chiuso. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!